السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد الحمد لله أمرا غطا قائفتي بوربي بشكي سو دمشني على جنر بلسي أمي چطا اكتا بوركيا جانا جزانشي دیکھیں کوئی جنر مغصت رکھتے برسي قاتما تو بلسي جے قاتما تو بلسي لام جے تین کی مول نتیا سے جے جو لے اپوری بٹتو نیا اولا انگھنیا نامر بپارے والا ایبان اللہ جنر بپارے والا ए तीन की उन्हें ती आवार शरण कर दी थी केमोने रखते पड़ से अच्छा मैं आवार बोलूं एक तो होते हैं अल्लाह ताला तार कुरान रसूलुल्लाह सल्लम तार हदीस हैं अल्लाह दशमस्त नाम एवं गुण शब्दस्त कर से शेगुल शेगुल के कोनो रकम विक्रीति छारा शब्दस्त पर दूसरा बोलते हैं शेगुल शब्दस्त को त कोनो क्रमेंजनो अल्लाह एवं तारसु जिले पर से शेवा भी ना बोले कोनो भावे जनों से टके कारों साथे उदाहरण से पेश ना करा माँ सिस्टीर कारों मौत करी तो रिकॉर्ड सिस्टीर कारों मौत करे शब्दस्त करा ना हो शब्दस्त करा हो बे इतु सिस्टीर कारों मौत करे शब्दस्त करा हो बे अधिकतर तीन नंबर होते हैं सर्वस्त करा होते सिस्टीर कारों मौत करे सर्वस्त करा होगे ना तीन नंबर जितने शुरू से धारण विद्यारण करा जाता है एक तीन की मूल नीति शब्दा जो नो शब्दों में पड़ जो इतना बोले सुना इतना बोल लेकिन तो होगे ना एक तीन की मूल नीति आज के आम्रा जितना आलसना कर बो शिक्षण और पड़ जो अर्थात अल्लाह नाम � गुना गुन ना बोले गुन और गुना तो लो गुन जाग मुन नौ ऐटा ना सब गुना बोले अल्लाह ताला जाबती हो गुन शब्दस्त करते कि ये कौनो अल्लाह बुता रसूल का शब्दस्त करो सं तार कौन टाके अशिकर कर बोला दिनों और तो शब्दस्त कर बोले दिनों पर होते हैं जे शिता के कौनो सिस्टी पुरे मौता करे शब्दस्त कर बो अल्लाह रहमत के धार अल्लाह रहमत की रकम बोल जानी है रहमत जानी अच्छा अल्लाह ताला हाथ की रकम बोल बो जानी है किंतु तार हाथ असे जानी ये इतने ना ये तीन तीन मूल नीति हम रा आगे समझते हैं बोलो ठीक है सर आज के हम रा एमोन स्पेशल नीति टा समझते हैं तीन जने के मौलिक नीति सब बोले जिन्हें बोल दिया अल्लाह बुने शाते, अल्लाह बुना बुने शाते, स्पेशल कितने किस्म नीति हैं से, प्राय़ पौन रोटा नीति, हम रे पौन रोटा नीति पूर्वज के शाम। एक नंबर नीति होती है, जिता बुरा जावे ना, अल्लाह ताला क्षेत्र जाए, शेटा होती है, अल्लाह ताला जोतो नीति बन, जोतो बुली गुण बनाकरा होते हैं, कुरान मानुषिक गुणे मुद्दे इस वासे आपूरी पढ़ने मुद्दे जब घुमाए थके जब हम आपारक हो जावा आपारक है जब आकाश कुत्ते कुत्ते किसी यार कुत्ते पारे ना इधर आप भालू गुण ना तो ना मुद्दे से है तो शेष है ये से तो ना अल्लाह ताला ये रुकूं कोनो नेत एमोन कुनो गुण ना है जितना के आपने आपूर्णांगो गुण बोल हायात जीवन जीवन थका वालों ना थका वालों थका वालों ये जो पूर्ण लोग होते हैं ना जब मन आए थका वालों ना थका वालों खमोता सब खमोता बाल थका वालों ना थका वालों इतना लगास सामा शोना बालों ना शोना वालों शोना वालों बसा देखा देखा वालों ना देखा वालों वालों ये तो पूर्ण लोग होते हैं रखव इज्जत, इज्जत, अल्लाह जे अल्लाह जे इज्जत तो बुझा मने की, हाँ, सम्मान, इज्जत अल्लाह सम्मान, सम्मान थाका वालों थाका वालों, थाका वालों, हम दो ही ना, हैकमत, 
প্রজ্ঞা যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে মানুষ প্রশংসা করে তো এর কি আছে হ্যাকমত আছে কাজকর্মে হ্যাকমত আছে প্রজ্ঞা আছে কাজটা বুদ্ধিমত্তার সাথে করবে থাকা ভালো না থাকা ভালো থাকা ভালো আল্লাহ এটা আছে এই গুণগুলো পরিপূর্ণ গুণ অলো উপরে যে কোনো জিনিস আপনার পায়ের নিচে পিঁপড়া পড়ে গেছে এটা ভালো না উপরে থাকা ভালো উপরে থাকা ভালো নিঃসন্দেহ যেমন সম্মানের সাথে কথা মাথার উপরে তুলে রাখবে তোমাকে হ্যাঁ তোমাকে মাথার উপরে তুলে রাখবো বলে তোমার পায়ের নিচে পিষে ফেলবো ভালো উপরে থাকা ভালো না উপরে থাকা ভালো আজমা অর্থ কি মহ মহা ভালো না মহা ওই বিপরীতটা ভালো কোনটা ভালো না হিম ভালো মহান ভালো ঠিক না তাহলে বোঝা গেল আল্লাহ তালার জন্য যে সমস্ত গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে পুরান এবং হাদিসে সবগুলি পূর্ণাঙ্গ গুণ কি গুণ সবগুলি পূর্ণাঙ্গ গুণ যেমন আল্লাহ তালা বলছে যারা লাইনা বিল আখরাতে আখরাতের উপর ইমান আনে না তারা আখরাতের উপর ইমান আনে না কাফের আনে মাসার উৎসাহ তাদের জন্য খারাপ গুণ গত যেমন আল্লাহ তারা তাদের কি গুণ বর্ণনা করছে শুনবেন আল্লাহ বলছে কি বলছে লহম কুলুহা তাদের অন্তর আছে দেখে বুঝে না তাদের জন্য যত খারাপ গুণ আল্লাহর জন্য হচ্ছে যত ভালো গুণ যত ভালো গুণ তার আল্লাহ আল্লাহ বলে দিয়েছে ও বহুল আজিজুল হাকিম তিনি হচ্ছেন প্রবল পরাক্রমশালী প্রজ্ঞামন সুরা নাহালের ষাট নম্বর আজেটা বলছেন এর অর্থ হচ্ছে যত ভালো গুণ সব আমার আল্লাহ যত গুণ আছে সব পরিপূর্ণ কোন গুণ কোন গুণকে কখনো বলতে পার বলবেন না এটা যে এই গুণ আল্লাহর এই গুণটা কেমন গুণ হইল এটা এটা বলা যাবে না আল্লাহ সমস্ত গুণ কি পরিপূর্ণ গুণ এই জন্য আল্লাহ তালা যারা যাদের মেয়েরা আবাদত করে কারা আবাদত করতো আর ওই মুশ্রেকরা বর্তমানেও ধরেন যারা কবর পূজারি আছে এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলতেছে ওমান আদান আল্লাহ তারা বলছে যে তার থেকে প্রভ্রষ্ট আর কে আছে যে ব্যক্তি এমন লোককে ডাকে এমন সব তাকে ডাকে এমন সব তাকে ডাকে যে কে আমার পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিবে না কবরের সময় ডাক সাড়া দিন ডাকে সাহায্য করবে মিথ্যা কথা এটা কবর ওলার কোনো খবর নেই কবর ওলার কোনো খবর নেই আসলে কবর ওলা হয় মায়ের খাচ্ছে আনন্দ উপভোগ করতেছে আপনার ওই চিৎকারে কিছু শুনেছে না যে বুঝতে পারছেন অন্যভাবে মুক্তি এর সামনে সারাদিন যদি কোনো আপনি তারে নারে তারে নারে করেন কোনো কাজ হবে না যারা এরকম ইয়ে নিয়ে নিয়ে ধূপ নিয়ে নিয়ে ঘুরতেছে দেবুদা নিজাতে বানাইছে কিছুক্ষণ পরে আবার নিয়ে কতক্ষণ পরে পানির মধ্যে নিয়ে ডুবাবে এগুলি ওরা নিজেরা ভালো করে তাদেরকে শুনে না শুনে না আল্লাহ এটা বলছে যে কেমন পর্যন্ত যদি তাদেরকে ডাকা হয় এদের ডাকে সাড়া দিবে না এরা মানে এদেরকে ডাকলে এদের ডাকে এরা সাড়া দিবে না অহমার দোয়া এবং গা ফেলুন যতই ডাকলো ততই তারা গা ফেল এরা আপনার কথা শুনতেছে না সুতরাং দেখা যাচ্ছে এর বিপরীতটা শুদ্ধ যিনি ডাকে সাড়া দেন তিনি কে আল্লাহ বুঝতে পারছেন তো এরা ডাকে সাড়া দেয় না যিনি শোনে তিনি কে আল্লাহ তাহলে বোঝা গেছে যিনি ডাকে সাড়া দেয় যিনি যিনি গাফেল নন যিনি আপনার সমস্ত কর্মকাণ্ড দেখছেন জানছেন তিনি হচ্ছে ডাক্তার আলমিন তার গুণগুলি পরিপূর্ণ আর এই যে তিনি ব্যতীত যাদেরকে আপনার আহ্বান জানান সবগুলি গুণগুলি অপরিপ অপরিপ অপূর্ণাঙ্গ এদের গুণ নাই এদের কিছুই নেই এরা আপনার চেয়ে খারাপ অবস্থা আছে এই জন্য আল্লাহ তালা বলছে যে যদি ওদের খাবার রাখার সামনে মাসে যদি একটা খাবার নিয়ে যায় এই নিজে তাড়াতে পারে তাড়াইতে পারে না ওই ব্যাটাই শুধু তাড়িয়ে দেয় তাহলে ও ব্যাটার এই গুণটাও নাই সুতরাং এদের যাবতীয় গুণগুলি হচ্ছে নিকৃষ্টতম গুণ আল্লাহর গুণ হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট গুণ এটা আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে অন্য একটা আল্লাহ তালা বলছেন আর এরা আল্লাহ ছাড়া তাদেরকে আহ্বান করে 
এরা কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না বা এদেরকে সৃষ্টি করা হয় দেখছেন আপনি মূর্তিগুলি কি কিছু সৃষ্টি করছে বরং মূর্তিগুলি এরাই বানায় ঠাকুরে বসে বসে বানায় অনুরূপভাবে কবর আলা কিছু করতে দেখছেন কোনোদিন মিথ্যা কথা যদি কেউ দেখে থাকে কিছু একটা বের হয়েছে শয়তান এখানে একটা বসে গেছে এটা বের হয়ে মানুষের ভয় দেখেছে এটা ছাড়া কিছু না কারণ মানুষের সাথে শয়তান একটা ছিল না ওইটা কবরের কাছে বসে থাকে আর মানুষের ভয় দেখে আর বলে যে কবর হলো আমার ভয় দেখে কবর হওয়ার কোনো কাজ নেই আপনার ভয় দেখে যদি কিছু ধর একটা শয়তানে দেখেছে বসে বসে ওখানে একটা শয়তান যেটা সারা বছর তার সাথে ছিল ওইটা ওখানে বসে আছে ওইটা আর কি করবো ওটা কোনো কাম নাই ওইটা এখানে বসে বসে আপনার ভয় দেখে মরে নাই ওটা জীবিত আছে ওইটা আপনার ভয় দেখেছে এরা আল্লাহ তারা বলছে কিছুই তারা সৃষ্টি করে না বড় এদেরকে সৃষ্টি করা হয় আমি এরা মরা গায়ে আকিয়াই জীবিত নয় তারা বুঝতেও পারে না জানতেও পারে না কখন তাদেরকে কোনো উৎপাদ করা হবে আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাকা হয় এদের গুণগুলি এরকম নিকৃষ্ট এরা বুঝতেই পারে না সারাদিন ডাকলেও সারা দিতে পারবে না এরা কিছু সৃষ্টিও করতে পারে না ঠিক করেও পাবে ইব্রাহিম আলাইসাম তার বাবাকে বলছিলেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে শুনে দেখেন বলে যে কি মূর্তি বানাইয়া মূর্তির মধ্যে ঠাকুরের হাত রাখে মন্ত্র পড়া এটা নাকি প্রাণ আসে যায় এত বড় বিখ্যাত তা আল্লাহ দুনিয়া তার নেই প্রাণ আসতে বসে গেছে প্রাণ আল্লাহ মানুষ মরে গেলে এটারে প্রাণ দিতে পারে না এটা কিছুক্ষণ আগে প্রাণ ছিল আর এটা নিজে বানায় এটারে প্রাণ দিতে আছে কত বড় সাহস মানে কত মিথ্যার একবার বেসা দিতে রয়েছে বলে কি ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম তার পিতা কি বলে গিয়া আবার প্রিয় পিতা লিমা তা বুডু মালা সেই পিতা আপনি কেন এমন জিনিসের আবাদত করেন যেটা শোনে না দেখে না কিন্তু ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম যা বলার বলে গেছে যে এগুলি কিছু দেখতে পায় না এগুলি শুনতে পায় না এগুলি আপনার কোনো উপকার করতে পারে না হ্যাঁ এরপর বলতেছে যখন তিনি এদেরকে একত্রিত করলেন একত্র করলেন তখন যখন সবাই গেল মেলাতে গেছে উনি কি করছেন এগুলো ভেঙে গেছে ভেঙে বড়টার কাঁধের উপরে টুয়েলটা উঠে গেছে এরা এসে জিজ্ঞাসা করতেছে যে এটা কে করলো জালেম ধরে আনো সবাই বলে আমরা বুঝছি ইব্রাহিম নামে একটা ছেলে খুব বেশি কথা বলতো ও বোধ হয় কাজটা করেছে সাক্ষ্য দিবে তারা আমার সাথে বিচার করব আনার পরে বলা হলো ইব্রাহিম ইব্রাহিম তুমি কি এই আমাদের ইলাসে তুমি কাজটা করেছো তোমাদের কি হইল এগুলি আবাদত করতেছে তোমাদের উপকারও করতে পারে না ক্ষতি করতে পারে না এগুলি কি জন্য আবাদত করো তোমাদের জন্য আফসোস তোমাদের জন্য কষ্ট তোমাদের জন্য দুঃখ তোমাদের জন্য আফসোস হয় আপনার তা কেউ একটু বুঝবে না কে বলল ইব্রাহিম আলাই সাহেব তাহলে উনি কি বুঝাই যে এদের যেগুলি এবারত করা হয় দুনিয়াতে আল্লাহ ছাড়া যেগুলো এবার করা এগুলি আসলেই পূর্ণাঙ্গ গুলো অধিকারী নয় অনেকেই বলে থাকে আব্দুল কাদের জিলানি পূর্ণাঙ্গ গুরু কেন কেউ কেন তো বিশেষ করে কাদের তৈরি কেন ওদের তো কোনো কথাই নেই ওরা বলতেছে মুড়ি দিলা তাহজা আপনার সিদা গাউসে যদি একবার পড়ে থাকেন আপনার ইমেল চলে যাবেন এদের মধ্যে আছে কি আমার মুড়ি পেরেশান হয়ে না 
আকাশের কত তারা তা আমি জানি জমিনের বালু কণা কত তা আমি জানি পানির ভিতরে মাছ কত তা আমি জানি আব্দুল কাজা জিলান জীবন এটা বলেন এটা বানাইছে বসে বসে নিঃসন্দেহে বানাইছে আচ্ছা এই মিথ্যা সার কাকে দিছে আব্দুল কাজ জিলানি কে দিছে কে জন্য ওনার উপর দিয়ে একটা মিথ্যা সার চালাইছে উনি ভালো মানুষ ছিলেন খারাপ মানুষ ছিলেন উনি আলেম ছিলেন ওনার বই আছে ভালো মানুষ ছিলেন ওনার এটা মিথ্যা সার বানাইয়া মুসেম বানাই দিচ্ছে ওনার ওরাই তাবুদ বানাই দিচ্ছে এরা এমন এমন কথা বলে যে কোনো পানে শুনে খাওয়ার মতো না এত খারাপ কথা বলে মোট কথা এটাই কোনো দিন এরা যাদেরকে আবাদত করে এরা এই কবর পূজারীরা শুধু আব্দুল কাজিরা তো দূরের কথা আমাদের দেশে তো শাহজালাল হচ্ছে একটা তাহলে এটা পূজা করতে সব আবার চক্রে গ্রামের যেগুলি আছে একটাও কোনো বাদ নাই সবগুলি তো পূজা হইতেছে সবগুলি পূজা হয়েছে পূজা সরাসরি পূজা পূজা মানে এটা আবাদত এটা আমরা ইশালা আবাদত অর্থ বুঝলে দেখবেন আবাদত তো এটাই যেটার সাথে আপনার অন্তর মহব্বত জেগে থাকে লেগে থাকে এত মহব্বত যেটা আল্লাহকে দেওয়া দেয় এটাই আবাদত হয়ে যায় যার জন্য পরিপূর্ণ ভালোবাসা নিবেদন করবে সেটা আবাদত হয়ে যায় এরা যাদের আবাদত করে এরা আসলে কিছুই করতে পারে না যদি কিছু করতে পারতো কি জানেন কবর একটাও থাকতো না নিজের বিরাট বাড়িঘর রেখে কবরের ভিতরে কে থাকতে চায় বল দুনিয়ার বুকে বাড়িঘর রেখে চলে গেছে না একজন মানুষকে বল যদি বলা হতো যে আরো দু তিন দিন বাঁচবার জন্য এই কাজটা করো ওটা করতো একদিন বাসার জন্য সিঙ্গাপুর যায় দুই দিন বাসার জন্য বাপেলে মেরিকা যাবে আরো কদিন বাসতে পারি না দেখুন এই অবস্থা যাদের এদের গুণ অবশ্যই এরা তো সৃষ্টি করুন সৃষ্টি গুণের গুণ অবশ্যই কি কম আল্লাহর গুণ পরিপূর্ণ আর এদের গুণ গুণগুলি কি অপূর্ণাঙ্গ মানুষের বা সৃষ্টি গুণের গুণ সবই অপূর্ণাঙ্গ আমিও তো শুনি কিন্তু কতক্ষণ শুনি জানেন এই চার দেয়ালের ভিতরে দুঃখের ডাকে ঠিক বাইরে ডাকলে আমি শুনতে পাই না কিন্তু রবুল আলমিন তিনি সব শুনতে পান আয়সনা দিয়ে আলামা বলছেন যে মহিলা চিৎকার করে বলছিল বুড়ো বয়সে এই মানুষটা আমাকে তালাক দিয়ে দিল জেহার করল আমার কি হবে কেউ কান্নাকাটি করছিল কি বলতেছে আমি বুঝি না মানুষ বেশি বেশি ইয়ে হয়ে গেলে মানুষ কষ্ট হয়ে গেলে মানুষ কি বলে বলতে বুঝতে পারে না বলতেছে আমি বুঝতে পারি না সুভান আমার মশাল আসওয়াদ আর আল্লাহ তালা সেই সাত আসমানের উপর আসা থেকে তিনি বুঝে ফেলছেন আল্লাহ তালা শুনতে কোনো কিছু অসুবিধা হয় না একসাথে লক্ষ কোটি প্রাণীর আকৃতি তিনি শুনছে হাজার হাজার মানুষ বলতেছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ বলতেছে কোটি কোটি প্রাণী বলতেছে চিৎকার করতেছে তার কাছে চাইতেছে জিন চাইতেছে কত প্রাণী তার শেষ নাই সমস্ত প্রাণী একসাথে চাইতেছে তার শোনার কোনো ডিস্টার্ব হয় আর আমি কি করি একটা শুনলে আরেকটা কি করি তারা একটা শেষ করে নেই টেলিফোনে এটা রাখি তুমি আরেকটা একটু পরে করি আমি বেজালে আসি কত আল্লাহ তালার গুণগুলি পূর্ণ আর আমার গুণগুলি কি আমাদের গুণগুলি অপূর্ণ মনে রাখতে হবে আমাদের কোন পূর্ণ গুণ নাই সবগুলি অপূর্ণ আর আল্লাহ তালার হ্যাঁ মানুষ হিসেবে কারোটা কারো একটু বেশি হ্যাঁ কেউ হয়তো হয়তো আমি দশ হাতে কাজ করতে পারি মিশে কথা অবশ্যই দশ হাতে কাজ করতে পারবে না দশ হাতে নাই হাতে দিবে কেউ এটা বলতে পারে কেউ হয়তো বলতে পারে যে আমি কেউ নাম দিচ্ছে সর্ব শাসি সর্ব শাসি নাম শুনছেন না সর্ব শাসি কি দিবেন একসাথে চলে কারো দিবেন একসাথে চলে কথাটা ঠিক না এক হাত চলে আর এক হাতে হয়তো সমাধান করে এটা ঠিক দুই হাতে একসাথে লেখতেও পারে না এটা হয় না লেখতে উল্টে ভালটাই হবে এদিক দিয়ে দিয়ে দেবো দুশো দেবে ঠিক হবে না এই যে কেউ নামগুলি দেওয়াটা হচ্ছে ফালতু নাম দেয় এগুলি হচ্ছে ওই দশাতলা একটা মূর্তি আছে না দশ বলা একটা মূর্তি দেখছেন না ওদের অনুকরণ করে বাংলা ভাষায় শুধুমাত্র এগুলি প্রচলিত আছে আমার মনে হয় না এগুলি কোনো ভাষায় এগুলি আছে কারণ ওদের অনুকরণ কাছাকাছি তো আমরা থাকতে থাকতে কিছু কিছু জিনিস কি পেয়ে গেছি থাকতে থাকতে ওদের সাথে থাকতে থাকতে কিছু কিছু বিপদ থেকে আয় করে চলে আসছে এই জন্য বলি সভ্য শাসি মানে সব কিছু দেখতে পায় সভ্য শাসি লেখক অমুক নাট্যকার সভ্য শাসি লেখক মরে গেছে যা আল্লাহ নিয়ে গেছে নাম দিছে যে সভ্য শাসি লেখক কিছু সভ্য শাসি মানে সে লিখতে পারতো দ্রুত ওইটা আর কি মানে শয়তান তারা সাহায্য করে ইউ ভি বাড়ে গুরুরা শয়তান কাফেরকে সাহায্য করতো এই সমস্ত কাজে নাটক লেখাতে গুণার কাজে শয়তান মনের ভিতরে এটা করে এটা লেখ ওইটা লেখ হ্যাঁ অমুক মালের কথা লেখ অমুক মেয়ের কথা লেখ অমুকভাবে ইসলামের কথা দেয় এর কলম দিয়ে চালু করে দিচ্ছে এত জানে না কি লিখতেছে এই শয়তানের কাজ সাজিয়ে ভালো জিনিস এত তাড়াতাড়ি করতে পারে না শয়তানের কাজগুলি খুব দ্রুত তার সে সাহায্য করতেছে এই জন্য আলাপ আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি মোট কথা এটাই 
আল্লাহর গুণ সবগুলি পূর্ণ কি পূর্ণাঙ্গ আর সৃষ্টি গুণের গুণ অপূর্ণাঙ্গ আল্লাহ তালার গুণের তুলনায় মানুষের ভিতরে একে অপর থেকে বেশি জানে এটা ঠিক আছে একে অপর থেকে একটু বেশি জানবে একে অপর থেকে তার ক্ষমতা একটু বেশি সক্ষমতা একটু বেশি এটাতে কোনো সমস্যা নেই তাহলে এক নম্বর কায়দা কি শেষ হয়েছে আচ্ছা এই যে এক নম্বর কায়দা বাস্তব ভিত্তিক কথা এটার সাথে কোরআনেও প্রমাণ এবং বিবেকেও বলে যে এটা সত্য দেখা জিনিস আল্লাহ তালা আপনি দেখেন এই যে আসমান জমিন আপনি দেখেন আসমান এবং জমিন দেখেন আপনি যদি কোনো কোনোদিন বিমানে যান দেখবেন জমিনের বেশিরভাগ জায়গা উঁচু 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 বসবাসের গুরুত্ব না বসবাস গুরুত্ব আল্লাহ যেটা করে দিয়েছেন দেখাই দিলেন যে আমি বসবাসের গুরুত্ব না করি তোরা বসবাস করতে পারতি না এই জন্য দেখবেন যেখানে পাহাড় এলাকা মানুষ হাঁটতে খুব কষ্ট হয় তো আল্লাহ তালা পূর্ণাঙ্গ গুণ যা দিয়েছেন পূর্ণাঙ্গ গুণ মানুষের ভিতরে বা সৃষ্টি গুণের মধ্যে এগুলি থেকে আমরা শিখতে পারি যে যিনি এই গুণ দিয়েছেন তিনি আরো বড় তিনি আর চেয়েও আরো বড় সুন্দর সৃষ্টি গুণের ভিতরে যা দিয়েছেন এটা যদি এত সুন্দর হয় তিনি আর চেয়েও বেশি সুন্দর এটা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে তো দুইটি দলিল আমরা পাইলাম যে পূর্ণ গুণ তিন নম্বর হচ্ছে বিবেক বলে বিবেক বলে বা ফেতরা তার স্বাভাবিক নীতি বলে যে যিনি স্রষ্টা তার গুণ অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ হবে তার গুণ অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ হবে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে আল্লাহ তালার গুণগুলি সবই পূর্ণাঙ্গ ঠিক আছে আর এই সৃষ্টি গুণের গুণ অপূর্ণাঙ্গ হতে পারে অপূর্ণাঙ্গ হতে পারে হ্যাঁ এই জন্য আল্লাহ তালা ইয়েহুদিদের ইয়েহুদিদের কি করছেন ইয়েহুদিরা কি বলতো ইয়ে মাহলুলা আল্লাহর হাত মাহলুলা অর্থ বদ্ধ কেউ বাঞ্জা রাখছে মানে আমাদের হাত যদি বেঞ্জা রাখে যেরকম মুল্লা মুল্লা অর্থ কি হাত কেন বের করতে না পারে কেন বলে এটা জানেন ইহুদিরা কেন বলতো সম্পদ না পাইলে ওরা আল্লাহ বন্ধা করত আল্লাহর হাত কি হয়েছে আল্লাহ দেখে না ইত্যাদি ইত্যাদি তো আল্লাহ তারা বলছেন আল্লাহ দুটি হাত প্রশস্ত ইহুদিদের হাত হচ্ছে গুটিয়ে রাখা কারণ তারা দান করে না সুদ খা দান করে না সুদ খাতে মানুষের টাকা নেয় আর দান করে তো মানুষের দান হচ্ছে বিপরীত দেয়া ইহুদিরা এই কাজে বেশি সিদ্ধহস্ত এদের ভালো গুণ নেই আল্লাহ তালার গুণ হচ্ছে দান করেন তিনি মাফসু তাতা নেই পূর্ণ গুণ তার আল্লাহ অনুরূপভাবে আল্লাহ তালা বলতেছে ইহুদিরা বলত আল্লাহ ফকির আমরা ধরি নজিবিল্লাহ আল্লাহ তালা বলছেন সনাক্তু মা ফল কঠিন কথা বলছে এরা আমি শুনেছি আমি এগুলি লিখে রাখি আমরা এগুলি লিখে রাখি তারা হত্যা করতে ওইটাও লিখে রাখবে নবীদেরকে ওদেরকে আগুনের মধ্যে দিয়ে বলবো যে আগুনের সাজা ভোগ করবো কেন আল্লাহকে অপূর্ণাঙ্গ গুণে গুণান্বিত করার কারণে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবে অপূর্ণাঙ্গ গুণে গুণান্বিত করার আল্লাহকে তাদেরকে শাস্তি দেবে দেখেন তারা কিন্তু অপূর্ণাঙ্গ গুণ দিছে এই শাস্তি আর যারা বলে একটু খেয়াল করেন আজ এমন বহু কিতাব আপনি পাবেন আরবিতে আকিদা কিদার মধ্যে লেখছে আল্লাহ আল্লাহ সম্পর্কে বলতেছে তিনি ভিতরে হল না বাইরে হল না এটাও না এটাও না এটাও না শুধু নো 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 ইয়েস নাই আল্লাহর গুণের মধ্যে সব নাই কি নাই কিছুই তার কোনো গুণাগুণ নাই জিজ্ঞাসা করলে আল্লাহ কে হাত আছে না নাই আল্লাহ চেয়ার আছে কিনা নাই অথচ আল্লাহ সাব্যস্ত করতেছে এরা নো করে এরা যেভাবে নৌ করছে ইহুদিরা সেভাবে নৌ করতো নো করছে না ইহুদিরা ইহুদিরা কি বলছে যে আল্লাহ আল্লাহ ধনি না ধরেন আল্লাহ আল্লাহ তালাব তিনি লাইসেপে জানি অথচ আল্লাহ বলে জানি ফানিদ আল্লাহ করতেছে আর এরা বলছে আল্লাহ ফকির আল্লাহ এদের সম্পর্কে কি বলছে যে কঠিন শাস্তি দেবে যারা আজ আল্লাহকে খারাপ গুণে গুণে নিতে পারে তাদের আল্লাহ কঠিন শাস্তি দেবেন সহজ কোথায় দেখেন সুতরাং আল্লাহ তালার কোনো গুণকে গুণটা কেউ সাব্যস্ত করলে তার কঠিন শাস্তি হবে অনুরূপের আল্লাহ তালা আল্লাহ তালার বান্দাদের খুব প্রশংসা করেছেন যারা আল্লাহকে সুন্দর গুণে গুণে নিতে পারে আর খারাপ গুণে এটা খারাপ নবীরা আর যারা খারাপ গুণে গুণে নিতে করে তাদেরকে আল্লাহ কঠিন শাস্তির কথা বলেছেন 
Allah Taala berkata Subhana Rabbi ya Rabbi la izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana Rabbi qatina pabitati. Apna Rabb qatina pabitati. Rabbul izzah. Sammanito sammane Rabbin. Amma yasifun. Je shomosto kharab gune gunan nite kore hocche Allah shompurno mukto. Tara ki kharab gune gunan nite korto kafir ra? Allah chele ase. Allah mehe ase. Allah shudde bache na, Allah dekhte bache na, Allah taala abadi ulubito, Allah wajinje subhan arabi, Allah kubi tree shumus to karab guntege. Wa salam ala musalim. Nabi Rasul kerja ni salah Allah salam dicek, kena dicek. Nabi Rasul ga ilmum akun nanggu guna Allah kebolehna, akun nanggu gunde. Ejen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah guna mana nak kute, tapi doa kute. Allah mainya kafu gun, kafu bulafa, kafu ani. गुण बना कैसे किया? अल्लाह तुम्हें खोमा शील, खोमा करते वालों वाशो, हमारे खोमा करें दो। आगे गुण बना करे, शेटे भी ये चाहिए से। आप काफ़ी रह बोले इन्हें लाभ होती हो, यूदीरे बोले इन्हें लाभ होती हो, अल्लाह को भी ना हो दिल्ले। तो इसे ना अल्लाह ताला बोलते हैं, उराचा ब एक पुण्य को कुछ आदर्श तक करें नबी रसूल को ये जो ना तादर उफर सलाम सलाम उन आलम मुसलिम नबी रसूल को सलाम निशाला दाल मुझे और हम तो दिल्ला हर दाल हैं अल्लाह जन का वती प्रशंसा अल्लाह तो आरोप चल मत तक अगर लोग बोला दी शब्दां एक तुम अल्लाह ताला को शब्दां को हम करें नहीं वमा का � किसी मानुष के जो दिन बोली जो आप जो कथा बोल से ठीक ना अनेक मानुष जो जो कथा कथा बोले कि ऊपर आला नीचे आपने ना उस बिल्ले बोले ना जो जो बोले कि भाई तो जो आपना रोबर साना ना उस बिल्ले शरीक बोलो जो अच्छे शरीक बिच्छ आपना आपने अन्य ने पुत्र ये आपने तो ओसी ला एक बार वो ओसी दी उन्हों व्यवसाय में जो हिले उन्हें तो हमें नाम का लोग पैर रखते ये खाजा होगा गायब होने तो होगा भी नहीं गायब होने तो होगा भी नहीं दीक्षा वाला तो लिख ही रख से ओम बाबा नाम तो ओम बाबा नाम दयाल बाबा हाँ ओम उषा माकुषा अकुषा लेके आ सकते हैं ये गुरु जो लेके ओरा की मोने कुत्ते से जे अल्लाह तो � अल्लाह को शंतनु कौन करें नहीं? वो मैं कहा ना माँ हूँ इन इलाही अल्लाह साथे कुनो इलाह नहीं अल्लाह साथे कुनो इलाह नहीं ताशत आरेख जन कुनो साज्जो करी इलाह नहीं इधर इलाह ना हो बा कुन इलाह नहीं मैं खाला था जो भी थक तो पुत्ते इलाह तार सिस्टी कुलनी आला तो भेजेगा कितनी बुद्धि � राष्ट्र जमान एक जगह बहुत बड़ी व्यस्ति हो रही है सुबहान अबू वताला अम्मा यसूफ़ तर अल्लाह के दिशाओं से खराब गुने गुने नित करे तात थे के अल्लाह बहुत बोल उपरे बहुत बोल तृतीय बहुत बोल तृतीय शुक्रान बुद्धा अच्छे अल्लाह तारा जिन्नो एजेंटियो उनो गुरु शब्दस्त करा जावे न अल्लाह को शब्दों में शब्दों से तुम कोई बुनते हो ना अल्लाह ताला के बोलते हैं पुराने आसे माकारु और माकारु अल्लाह आसे ना अल्लाह ताला माकारु तारा माकर कुल अल्लाह माकर पर आए तो योग्य टेट शेड की वजह से बस तो कर दें बोले इतना होते हैं उनमें शब्द शाते ना जेई व्यक्ति एक आस्था कुत्ते गिये से � इधर बोला था कि अल्लाह के दुकान जाते सुनिए मानुष जो दिखना हो सारा दुनिया चिल ले चाल्ला के दुकान जाते बर्बे ना हो जो मिल ले एक ता एक ता शामन जो दिन बुझा देता जिधर सिस्टी तो दूर बोल इधर जो दिखना हो सारा दुनिया बोले तो ना दुकान जाती मानुष जो हार्ड सोडो काले सोडो बच्चा दो कोट दूर पला दूर 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 तो दुनिया के बुके मानुष अरे अवेलेबल मसाला ला मानुष अलग उधर दिच्छी ना जिन्दु उधर बुधा के बुके दिच्छी 
মানুষ মাঝে মধ্যে মনে করে আল্লাহকে ধোকা দিচ্ছে কিভাবে মনে করে জানেন সলাতে দাঁড়াইলে এক রকম তাড়াহুড়ো করে চলে যাচ্ছে সে মনে করে নামাজ তো হয়ে গেছে কিন্তু নামাজ তো হয় নাই কারণ সে তো রুকু থেকে উঠে ঠিক মতো দাঁড়ায় নাই সেই জাতি ঠিক মতো বসে নাই মাঝে মধ্যে তিন দশ দিনও পড়ে না সমাজ শেষ কারে ধোকা দিচ্ছে সে আল্লাহ মনে করে ধোকা দিচ্ছে কি ধোকা দিচ্ছে নিজেরও তো ধোকা দিচ্ছে সে আসলে চক্রান্ত করতেছে আল্লাহ বলছে তোরা চক্রান্ত তোদের উপরে আসবে তোদের সাথে আমার চক্রান্ত ঠিকই রয়েছে সেটা কি বিপরীতে বলা যাবে বিপরীতে বলা যাবে যারাই কাজ করবে তার বিপরীতে বলা যাবে এটা চক্রান্তই অন্য কোন নাম নয় এটা ঠিকই কারণ তুমি যেটা করবো তোমার পরিমাণ মতো এটা হবে সবাই সাথে নয় এটা এই জন্য ওই দিনটা সেই অবস্থার জন্য প্রশংসনীয় বুঝছেন কিনা আপনাকে একজন দেখতে পাচ্ছেন যে আপনাকে ধোকা দিচ্ছে আপনি ধোকা খেয়ে গেলেন ভালো ধরাই দিবেন ধোকাটা এই ধোকা দিচ্ছিস তুই তো আপনি শক্তি শাসক্তি না আল্লাহ তালা তিনি ঠিকই বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে তোমরা যে ধোকা দাও আমাকে কোরআনে বলে বুঝিয়ে দিচ্ছেন ধোকা কিন্তু আমি জেনে গেছি আপনার সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে করবে সেটা পরিপূর্ণ ভাবে সাব্যস্ত করা এটা কি পূর্ণ গুণ হিসাবে সাব্যস্ত হবে নাহলে বুঝবে তো উত্তর দিতে পারে না এই জন্য কবি বলতে সে দেখেন আপনি যদি বললেন আমার বংশের লোকেরা অনেক বেশি সংখ্যায় ক্ষমতায় অনেক বেশি অপমান হইলেও তাদের কিছু যায় আসে না শুনে বললে বর্দা হইল বর্দান হইল যদি বলতো যে আমার আমার বংশের লোকেরা তারা এত বেশি নিজ আত্মমর্যাদা বোধ অপমান হলে কিন্তু ঠিকই ঈদের দেখায় কোন বুঝতে তার ক্ষমতা আছে কবি কি করছে তার কবের বদনামি করছে সেটা দিয়ে দেখা গেল যে যে কেউ কোনো খারাপ কাজ করবে তার সে যদি প্রতিবাদ না করা যায় বুঝতে পারবে তার মধ্যে কি আছে সে নিজেই কোনো কিছু ক্ষমতা রাখে না আমরা অনেক কিছু ক্ষমতা রাখি না যেরকম আর কি এটা আমাদের ক্ষমতা অক্ষমতা কিন্তু আল্লাহ তালা যদি এটা জব না দিতেন তবে এটা অক্ষমতা বোঝা যেতো নাও বুঝলাম এই জন্য আল্লাহ তালা তিনি সেটা জব দেন বলেই আল্লাহ বলছে মাকারু ওয়াম কুরু নয়াম কুরুল্লা বলছে আল্লাহ তালা তারা মকর করে আল্লাহ মকর করে আল্লাহ উত্তম মকর কেন যে অর্থ আল্লাহ যেটা বলছে এটা কোনো ওটা ভুল নেই তারা আল্লাহ ওদের সাথে করে সবার সাথে না যারা এটা করবে এটা উত্তম যে তার সাথে যেমন ব্যবহার করবে তেমন প্রতিফল পাবে তেমন প্রতিফল পাবে আচ্ছা কিন্তু এমন কিছু জিনিস আছে যেগুলি তারা করলো আল্লাহ করেন না বুঝছেন কিনা বুঝা গেল এমন কিছু জিনিস আছে যেগুলি বিপরীতটা কোনো ক্রমেই গ্রহণযোগ্য না বিপরীতটা কোনো ক্রমেই গ্রহণযোগ্য না যেমন খেয়ালত আমার হাতের খেয়াল আপনাকে দশ টাকা দিচ্ছে আপনি বাইরে দিচ্ছেন এবার বর্ণ সত্ত্বে আমি দশ টাকা রাখছেন সে বাইরে দিচ্ছে এটা ভালো কাজ হয়নি দুনিয়ার মুখে আপনি বুঝেন আপনি আমার হাত দরকার দরকার আপনি মনটা বড় হওয়া দরকার মাইরে দেওয়া কি নিকৃষ্ট তোমার কাজ খ্রিস কাজ এটা আল্লাহ করেন না এই জন্য দেখেন আল্লাহ তালা এগুলি তো হচ্ছে যে এরা যদি আপনার সাথে খেয়ানত করে আপনার সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এর আগে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার তারা ভঙ্গ করেছে কিন্তু আল্লাহ ভঙ্গ করছে বলে নাই আল্লাহ কি বলছে আল্লাহ তাদের আল্লাহ তাদের সঠিক ভাবে পাক পাওয়া করেছে বুঝছেন কথাটা এইখানে বলেন নাই যে আল্লাহ তাদের সাথে খেয়ানত করেছে বলেন না কারণ খেয়ানতটা অপমান অপমানজনক জিনিস এটা হলো আমার একটা গুণের বিপরীতে পাওয়া যাবে না 
কিন্তু যেইটা তারা বুদ্ধিমত্তার সাথে করে সেই বুদ্ধিমত্তার জন্য আমার বুদ্ধিমত্তার সাথে দিয়ে দিচ্ছে ওদের সুন্দর করে ঠিক আছে তোমাদের স্যার তুমি যে কুৎসাল করো আমি কুৎসাল দিয়ে দিচ্ছি তোমার অসুবিধা নেই যে স্যার তোমার কিন্তু খেয়াল করে মনে হয় না যেমন না যে তুমি খেয়াল রাখতে এটা বলা যাবে না কাপড়টার সাথে তুমি খেয়াল করে না কিন্তু তিনি কাপড়টার সাথে মকর করে এটা বলতে হবে যেভাবে আল্লাহ তালা যে জিনিসটা যে জায়গায় রাখছে এটা সেইভাবে রাখতে হবে সুতরাং আল্লাহ তালা সমস্ত গুণ কি পূর্ণাঙ্গ সমস্ত গুণ কি পূর্ণাঙ্গ আর যেখানে যেখানে আল্লাহ তালা কাফিরদের বিপরীতে কোনো শব্দ বলেছেন সেটা সেইখানে পূর্ণাঙ্গ পূর্ণ বুঝে পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ গুণ বুঝাতে হবে আর কোথাও কোথাও দেখুন যেটা পূর্ণাঙ্গ গুণ নয় কাফেররা করলো আল্লাহ সেটা করেন নাই বরং আল্লাহ সেটা শাস্তি দিয়েছেন বলছে এর অর্থ হচ্ছে সেটা যেহেতু পূর্ণাঙ্গ নয় আল্লাহ সেটা বলেন নাই সমস্ত গুণ কি পূর্ণাঙ্গ এটা বিশ্বাস করতে এক নম্বর নীতি দ্বিতীয় নীতি হচ্ছে নামের চেয়ে গুণ বেশি নামের চেয়ে গুণ অনেক বেশি নামের চেয়ে গুণ বেশি বুঝছেন কি না নাম তো আমরা বলছি নিরানব্বইটা বা একশো আটটা বা যেগুলো আমরা জানছি এর বাইরে তো বিশ্বাস বিশ্বাস নেই যতই আপনি নাম বলেন না কেন যেমন আল্লাহ তালা কোনো কিতাবে রেখে দিছে কোনো মানুষ তো জানাইছে এর চেয়ে গুণের সংখ্যা আরো বেশি তাহলে গুণ লাখ লাখ কোটি কোটি শেষ নাই বুঝতে পারছেন নামেরও শেষ নাই কিন্তু গুণ আরো বেশি কারণ কি কারণ তা একটা একটা হচ্ছে নাম নাম থেকে গুণ হয় আল্লাহ নাম থেকে এক একটা নামের অনেকগুলি গুণ থাকে যেমন রহমত গুণ রহমত একটা আল্লাহ রাহিম গুণ না রহম রাহিম গুণ রাহিম গুণ থেকে রহমত আসছে যেমন আল্লাহ তালা গফুর এটা আল্লাহর নাম এতে কি আসছে গুফরান আসছে ক্ষমা 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 আসছে এর সাথে কি আসছে ভিতরে ভিতরে এলম আসছে কারণ যে কাকে ক্ষমা করবে জানে আল্লাহ তাহলে একটা নামের সাথে অনেকগুলি গুণ জড়িত আছে আবার ক্ষমা করতে কি শক্তি লাগবে তাহলে আরেকটা গুণও আসছে একটা নামের সাথে অনেকগুলো গুণ আছে ঠিক নাম বাদেও গুণ আছে আল্লাহ যেগুলি গুণ হিসাবে আসছে কিন্তু নাম হিসাবে আসে নাকি নাম হিসাবে আসছে আর নাম হিসাবে আসে না কিন্তু শুধু গুণ হিসাবে আসছে শুধু গুণ হিসাবে আসছে এরকম আছে আবার কোন কোনটা আল্লাহর কাজ হিসেবে আসছে শুধু গুণ হিসেবে আসছে আবার কি হচ্ছে শুধু কাজ হিসেবে কাজগুলি আবার গুণের ফায়দা আছে গুণ কাজগুলি কি আল্লাহ একদম কাজটা করতে পারা গুণ না করতে পারা গুণ দেখো আল্লাহ তালা বলছে বলা আন্নামা ফিল আলদে মিন সাজের তিন কলম <laughs> এরপরে সমুদ্র যত সমুদ্র আছে এগুলি যদি সাত সমুদ্র মিশে যায় তারপরে সব যদি কালো হয়ে যায় মা নাফিদাত কালিমাতুল্লাহ আল্লাহর বাণী লিখে শেষ করা যাবে না আল্লাহর কথা লিখে শেষ করা যাবে না আল্লাহ তালার আমল কর্ম লিখে শেষ করা যাবে না ইন্দাল্লাহ আজিজ হাকিম ইন্দাল্লাহ আজিজ হাকিম আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী পর্দাম এখানে দেখেন যেটা বুঝার জন্য বলতেছি তাহলে আল্লাহ তালা যা যা করেন কর্ম থেকে কি হয় গুণ হয় কর্ম থেকে গুণ হয় গুণ হয় কিন্তু নাম হয় না যেমন আল্লাহ তালা ইচ্ছা করেছে কেমন তাহলে আল্লাহ তালা এটা ইচ্ছা করা আল্লাহ আল্লাহ তালা ইচ্ছা করা আল্লাহ কাজ নাই একটা কিন্তু এর থেকে একটা গুণ হয়েছে যে মুড়িদ তিনি ইচ্ছা করেন কিন্তু এটা নাম নয় এটা একটা ফেল এটা একটা ফেল থেকে একটা গুণ হয়েছে যে তিনি ইচ্ছা করেন ইচ্ছা করেন ধরেন আল্লাহ তালা বলছে কোরআনে করিম বলছে কোরআন করিম আল্লাহ তালা বলছে হাসবে উদ্দিন আল্লাহ তালা ইন্নাল্লাহ ইউসুফ উসামাওয়া তরাদ এখনো এখন আল্লাহ তালা ইউসুফ উসামাওয়া তরাদ আন তাজুলা আল্লাহ তালা আসমান জমিন সব ধরে রাখছেন যাতে করে সেগুলি নিঃশেষ না হয়ে যায় বিশ্বাস করেন কি না আল্লাহ বলছে বিশ্বাস নামের উপায় নেই কে এগুলি ধরে রাখছে আসমান আপনি আপনি আশ্চর্য যদি অন্য গ্রহে যান পৃথিবীর দিকে তাকায় দেখবেন যে পানিগুলি কিন্তু ঠিকই আছে পৃথিবীর গায়ে লাগে লাগে ঠিক না পানিগুলি আরেক দিকে বের করে যাচ্ছে না বঙ্গোপসাগর বলেন কি বলেন ভারত সাগর বলেন 
আটলান্টিক মহাসাগর বলেন এই পানিগুলি কিসের সাথে লাগানো আমাদের জমির সাথে লাগানো এই পৃথিবীর সাথে লাগানো অন্য গ্রহে দেখবেন যে এগুলো নদীকে ডেলে কাছেই পড়ে যাচ্ছে না কিন্তু এগুলি পড়ে যাচ্ছে না কেন এগুলো সব রেখে দিচ্ছে কে আল্লাহ তালা আপনার নাম দিচ্ছে মধ্যাকর্ষণ শক্তি তাই না এই মধ্যাকর্ষণ শক্তি তৈরি করছে কে আল্লাহ তালা আল্লাহ ডাকবে যাবে গ্রিন হাউস এফেক্ট আসলে সেটা কাজে লাগবে না নষ্ট হয়ে যাবে বুঝতে পারেন তাহলে ইন্দাল্লাহ ইউসুফুসামা আল্লাহ ধরেন এই যে আল্লাহ ধরেন এটা আল ধরা মুনসেক আল্লাহর নাম নয় কিন্তু আল ধরাটা আল্লাহ একটা গুণ ধরাটা আল্লাহর একটা গুণ তাহলে দেখা গেল আল্লাহ যে যাই কাজ করেন এর থেকে একটা একটা গুণ হয় সবগুলি আবার গুণ হয় না সবগুলি গুণ হয় না কিন্তু কিছু কিছু গুণ হয়ে যায় তাহলে গুণ আল্লাহ তালা যেটা করে একটা গুণ যেমন আল্লাহ তালা হাসর মাঠে তিনি আসবেন হাসর মাঠে আসাটা একটা গুণ কিন্তু মজি আল্লাহর নাম নয় নাম হইতে পারে না কিন্তু গুণ হয়েছে হাসর মাঠে আসবেন তিনি এটা একটা গুণ যেমন আল্লাহ তালা আরশোর উপর উঠেছেন আরশোর উপর উঠেছেন এটা আল্লাহ একটা গুণ কিন্তু ঠিক এটা আল্লাহর নাম কিন্তু মুস্তাবি মুস্তাবি নাই মুস্তাবি আল্লাহর নাম এর নাম বানানো যাবে না কিন্তু গুণ বলা যাবে তাহলে গুণের সংখ্যা নামের চেয়ে হাজার হাজার লাখ লাখ খুবই খুবই বেশি নামের চেয়ে গুণের সংখ্যা অনেক বেশি কারণ যে আল্লাহর কথা লিখতে সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে সেই আল্লাহর কর্ম কথা এগুলি তো তার গুণ সেগুলি তো অবশ্যই আল্লাহ সমস্ত কথা কি আল্লাহর গুণ না আল্লাহর গুণগুলো সেগুলি হিসাব করে পারবেন আপনি কোনোদিন সাত সমুদ্র তেরো নদী আল্লাহর কল আল্লাহর কথা লিখতে শেষ হয়ে যাবে সে আল্লাহর কথা তো শেষ নেই আল্লাহর কথা তো সবগুলি গুণ আল্লাহ সব কথা আল্লাহ গুণ তাহলে আল্লাহর গুণগুলি কোনোদিন শেষ হবে না কিন্তু এতগুলি নাম নয় যতগুলি গুণ তার রয়েছে তাহলে গুণগুলি স্বীকৃতি আমাদের দিতে হবে নইলে ইমান থাকবে না অনুপ্রে দেখেন আল্লাহ তালা বলছেন কোরআনে কারিম ইন্নাবাদ আপনার রবের পাকড়া অত্যন্ত শক্ত পাকড়াও করা গুণ না গুণ অনুপ্রে আল্লাহ তালা বলছেন ইউরিদুল্লাহ বিকুমুল ইউসরা ওলা ইউদ বিকুমুল ইউসরা ওলা ইউদ বিকুমুল ইউসরা আল্লাহ কঠিন চান না সহজ চান আল্লাহ চান কিনা চাওয়াটা একটা গুণ আল্লাহ চাওয়াটা গুণ কিন্তু নাম নাই এই নামে ইউরিদ আল্লাহর নাম নয় আল্লাহ নাম কিন্তু গুণটা ঠিকই বেশি অনেক বেশি আবার হাদিস আছে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ প্রথম আসমানে নেমে আসেন নামাটা একটা গুণ কিন্তু এটা নাজের আল্লাহর কোনো নাম নয় নাজের আল্লাহর কোনো নাম নয় তাহলে বোঝা গেল গুণ অনেক বেশি কারণ কর্ম থেকে গুণ হয় আবার কথা বললেই গুণ হয় আল্লাহর কালাম তো গুণ তাহলে আল্লাহর কথার কোনো শেষ নেই কত আল্লাহ আল্লাহ কুটি কুটি মিলিয়ন বিলিয়ন আল্লাহর গুণ আছে তার কোনো শেষ নেই কর্মের মধ্যে যেগুলো তার থেকে আলাদা হয় সেগুলো গুণ कर्म আর যেটা আলাদা হয় নাই সেটা কি গুণ আল্লাহ বলছে কুল এই যে কুলটা কি আল্লাহ গুণ কিন্তু যেটা এটা আল্লাহ ফের যেটা হয়ে গেছে এটা ফের তাহলে একটা কুল হচ্ছে আল্লাহ নির্দেশ যখন হয়ে গেছে সেটা হলো কি ফের তাহলে দুইটা ভাগ করতে হবে তাহলে মানে বুঝবে না যে গুণে আর ফেলের কি পার্থক্য তাহলে সিফা কর্ম যেটা আল্লাহ করে এটা আল্লাহ গুণ কিন্তু করার পরে সেটা হয়ে যায় ফেল আল্লাহ আমার আদমকে সৃষ্টি করেছেন এটা আল্লাহ গুণ কিন্তু সৃষ্টি করে করার পরে যেটা হচ্ছে আদম হয়ে গেছে উনি হচ্ছেন কি ফেল তাহলে সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে ক্ষমতা এটা কার তার গুণ ঠিক তাহলে কিছু আর এই দুটো পার্থক্য কর্ম এবং গুণের মধ্যে পার্থক্য না করতে পারলে ওরা করলে সবই তো কর্মই না সব কর্ম না আমার গুণ হচ্ছে না ওইটা কি যেটা আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে সেটা কি গুণ যেটা আলাদা হয়ে গেছে সেটা কি ফেল আরশো কি আল্লাহ ফেল সৃষ্টি করেছেন আরশোর উপর ওঠা কি গুণ কারণ এটা আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত এটা আমাদের সাথে সম্পৃক্ত নয় তার তার কাজ তাহলে যে দুইটা জিনিস পার্থক্যটা না বুঝলে কিন্তু পরে আপনাদেরকে বোকা বানাইতে পারবে কেউ কেউ বলবে তো বিরাট পার্থক্য কি বলে আমি হচ্ছে আল্লাহ ফেল 
কিন্তু আমাকে সৃষ্টি করতে তিনি সক্ষম তিনি করেছেন এটা হচ্ছে আল্লাহর গুণ তার কর্মটা ঠিক আছে আল্লাহ তালা আদম সৃষ্টি করেছেন এই যে করেছেন একটু করার পরে যেটা সেটা কি कथा তুমি দেখতে পাচ্ছ কাগজ হ্যাঁ কাগজ তো অবশ্যই বাংলা বাজারের হ্যাঁ গলি কোন গলির একটা তৈরি কাগজ ঠিক আছে সন্দেহ নেই আর কালিটো কোন একটা হ্যাঁ আপনাদের উর্দু গিরবার রোডে তৈরি হয়েছে কালিটা মানলাম কিন্তু কথাটা তো আল্লাহ কথাটা তো কর্ম না আপনার কাগজটা কর্ম সাফানোটা কর্ম কোরআন শরীফ কিন্তু মূল কথাটা কার আল্লাহ কিন্তু ওইটা পার্থক্য করতে না পাইলে তারা এসে সবটাই তো কর্ম সবটাই মাখলুক না মাখলুক না যেটা কর্ম এটা মাখলুক যেটা গুণ এটা কখনো মাখলুক হতে পারবে গুণ হচ্ছে সস্তার সাথে থাকে গুণ গুণ সাথে সত্তার সাথে থাকে সত্তার সাথে তার গুণ থাকে আপনার যাবতীয় গুণ মাখলুক কোনো সন্দেহ নেই সৃষ্ট আল্লাহ সৃষ্ট কিন্তু সস্তার যাবতীয় গুণ সস্তার সাথেই থাকে এটা কোনো এটা কোনো মাখলুক হতে পারে না এটা মাখলুক হতে এটাকে বলতে হবে সস্তার গুণ এটাকে বলতে হবে সস্তার গুণ আপনি কি বলবেন দেহ দেহ না কোনোটাই বলা যাবে না আপনি আপনার মন থেকে একটা উঠে নিয়ে আসছে আল্লাহর জন্য আল্লাহর জন্য এই গুণটা সাব্যস্ত না কেউ যদি কোনো আপনার বাবাকে বলে আচ্ছা আপনার বাবাকে লাঠি না লাঠি না কি বলবেন বলে আপনি এত বোকা মানুষ আপনি এটা কেন নিয়ে আসেন আপনার যদি আমার বাবার জন্য আপনি এই কথাটা কেন আনলেন ওইটাই গুণ আপনি এই কথাটাই গুণ ওইটা লাঠি লাঠি না সেটা প্রশ্নই আসে না লাঠির মতো এখন আপনি বলেন যে লাঠির মধ্যে কি বলেছেন বলে আপনার আমরা খাওয়া হইতে পারে কিনা এটা আলাদা কথা আবিষ্কার করেন না যেটা বললে গুণ হবে এইটাই আমরা বলতে চাচ্ছি আল্লাহ তালার এই নামগুলো থেকে আল্লাহ তালা নাম হচ্ছে গুণ অনেক বেশি কারণ গুণ কিথের থেকে নাম থেকে অনেকগুলো গুণ আসে এক একটা নামের থেকে অনেকগুলো গুণ নাম যদি নিরানব্বই টা হয় বললাম আপনাদের কথা অনুসারে নাম তো শেষ নেই নিরানব্বই হিসাব নেই শুধু নাম থেকে আবার আল্লাহ থেকে কবর থেকে কথা থেকে সেগুলি থেকে যদি গুণ আসে তো শেষ নেই কত হাজার হাজার লাখ লাখ গুণ গুণ আল্লাহ এরপরে কর্ম থেকে গুণ তৈরি হলে সেগুলি কত হাজার হাজার গুণের মধ্যে শেষ আছে শেষ নাই তাহলে আল্লাহর গুণের সংখ্যা নির্ধারণ কেউ করতে পারবে না আল্লাহর গুণের সংখ্যা এত বেশি সেই জন্য যারা আল্লাহর গুণ সাব্যস্ত করে আল্লাহর গুণ দেখে না ও দোয়া করতে পারে না মোহাম্মদ রসুল্লাহাম দোয়া করতেন গুণ দিয়ে কি বলতেন দেখছেন ইজ্জত কি আল্লাহর গুণ না কুদরত আল্লাহর গুণ না যখন আল্লাহ তোমার চেহারা অসুবিধা দিয়ে আমি আশ্রয় চাচ্ছি এই কাজ করিও না আমার মধ্যে ধ্বংস করে দিও না উপর থেকে আজাদ ধ্বংস করে দিও না কিসের আশ্রয় চাইছে 
কিসের কাছে আল্লাহর গুণের কাছে খেয়াল করছেন দেখছেন তাহলে আশ্রয় আল্লাহর গুণের কাছে আশ্রয় আল্লাহর গুণের কাছে চাওয়া যায় আর কি বলছে আউল মহাজিক আল্লাহ আপনার চেহারা মুসলে দিয়ে চাচ্ছে খেয়াল করছেন যে ব্যক্তি জানবে না সে ব্যক্তি কোথায় দেবে জানেন কবরের ভিতরে দৌড় দিবে যে কবর আমার বাসায় দেবে আমার রসুন কি করছেন যখনই মানে গুণ জানবে তখন তারা এই গুণ গুলো একটা দাবি আছে এই দাবি অনুসারে আল্লাহর কাছে না চাইলে আপনি বদের কাছে সিঁড়িক করবেন যত বেশি কম গুণ জানবে তত বেশি সিঁড়িক করবেন গুণ যত বেশি জানবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে আল্লাহ আল্লাহ গুণের ব্যবস্থা হবে এটাই রসুল্লাহ সালাম করতেন যখনই কিছু হয়তো কি বলতো দোয়া করতেন আল্লাহ তুমি অমুক অমুক তুমি রাবে তুমি এভাবে এভাবে তুমি অমুকের রাবে অমুকের রাবে বলতেন কেন বলতেন এই গুণগুলি কেন বলতেন যাতে করে মানুষ বুঝতো বুঝতে আল্লাহর কত গুণ তার শেষ নাই এই জন্য এই জন্য অবশ্যই গুণের সংখ্যা অনেক বেশি নামেচ্ছে এটা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে বিশ্বাস করতে হবে যে গুণের সংখ্যা অনেক বেশি গুণের সংখ্যা অনেক বেশি কিসের চেয়ে নামের চেয়ে নামের চেয়ে গুণের সংখ্যা অনেক বেশি তিন নম্বর কায়দা তিন নম্বর কায়দা হচ্ছে সীমা প্রপায় আল্লাহর গুণ দুই প্রকার দুই ধরনের আমরা ধর্ম আনাটার দরকার ছিল না ইচ্ছা করে করছি কেন জানেন ইচ্ছা করে করছে কারণ মতাজিলা আসার মাতুরি দিয়া এরা কি করছে আল্লাহর গুণ বর্ণনা করতে যাইয়া আল্লাহকে দুই ধরনের গুণে গুণে নিতে করছে আল্লাহকে সেগুলি কি যে আল্লাহ তালার এমন গুণ যেগুলি বলতেছে যে উজু দিয়া আদা নিয়ে নাই নাই নৌ সুসব সেলবিয়া সেলবিয়া শুধু সুলুপ 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 মানে নাই আল্লাহ তালা লা পেজা লা পেজা এরকম নয় এরকম নয় এরকম নয় এরকম নয় কোনোদিন হা 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 বলে নৌ বলার কারণ কি নৌ বলার কারণ কি নৌ বলার কারণ হচ্ছে নৌ বললে তো কোনো কিছু সাব্যস্ত করা হলো না সাব্যস্ত করলে তাদের যত সমস্যা কি সমস্যা সাব্যস্ত করলে তারা মনে করে যে সাব্যস্ত করলে তো একটা জিনিস সাব্যস্ত হয়ে গেলে তো অতিরিক্ত হয়ে গেল আর আল্লাহর জন্য অতিরিক্ত জিনিস সাব্যস্ত করা অর্থ হচ্ছে আমি যেন একটা জিনিস বাড়াই দিলাম আল্লাহর জন্য নজবিল্লাহ আল্লাহ বলছে যে বলছি যে আমি বাড়াইলাম কখন আল্লাহ যা বলছে তাই তাই বলতেছি আমি নিজের পক্ষ থেকে একটা শব্দ করাবো না কিন্তু তারা এটাকে বলতে আছে বলে না এটা না এটা না এটা না নো নো শুধু বলে এই জন্য আমরা বলি না আল্লাহর গুণ দুই প্রকাশ শিখে দেন ওরা বোধকে বলি শুনেন আল্লাহ তালা কোরআনে করিম এবার সরাসরি তার হাদিসে আল্লাহর জন্য দুই ধরনের গুণ সাব্যস্ত করেছেন কোনোটা পজিটিভ কোনোটা নেগেটিভ নেগেটিভটাও পূর্ণাঙ্গ নেগেটিভটাও কি পূর্ণ গুণ যেমন আল্লাহ বলছে লাখু আল্লাহর কোনো তন্দ্রা আসে না তন্দ্রা না আসাটা আল্লাহর জন্য কি আবার দেখেন তার মতো কোনো কিছু নাই এটা কিন্তু পূর্ণ গুণ কোনো কিছু তার মতো হইতে এটা আরো বড় হয়ে যেত একটা বা তার মতো নাই কিন্তু একই আয়াতের ভিতরে দুটো গুণ আসছে দুই ধরনের গুণ আসছে লাইসা তার মতো তার মধ্যে কোনো কিছু নাই ঠিক আছে এটা কি নেগেটিভ তাহলে একটা পূর্ণাঙ্গ গুণ কিন্তু নেগেটিভ নেগেটিভ অর্থ কি নেগেটিভ অর্থ কি নো না বাসা আসা আরেকটা হচ্ছে অহমসামুল বাসু তিনি শোনেন এবং দেখেন এটা কি পজিটিভ না পজিটিভ এটাও পূর্ণাঙ্গ তাহলে দুই ধরনের গুণের পূর্ণাঙ্গ কিন্তু আল্লাহ সুবুতি এবং সলবিয়া দুই ধরনের গুণ রয়েছে সুবুত সাব্যস্ত করার মতো গুণ যেমন কি কিছু সাব্যস্ত করার গুণ আছে দেখেন এগুলো যেমন হায়া জীবন আল্লাহ জীবন সাব্যস্ত আছে না হাইজুল কাইম আল্লাহ বলছে না এগুলো তার পূর্ণ গুণ এগুলি পূর্ণ গুণ হ্যাঁ এবং এগুলি পজিটিভ সাব্যস্ত করা হচ্ছে জ্ঞান সাব্যস্ত করা হচ্ছে কুদ্রা ক্ষমতা সাব্যস্ত করা হচ্ছে আরশের উপর উঠা সাব্যস্ত করা হচ্ছে হচ্ছে আচ্ছা এস তোমার আর ক্ষমতা লাগে না লাগে কি না অবশ্যই তার ক্ষমতা আছে বলে তুলছে তাই না পজিটিভ গুণ বা নজুরের সময় দুনিয়া কত মাসমা নেমে আসে পজিটিভ গুণ না গুণ সাব্যস্ত করতে হচ্ছে ওয়াজ চেহারা ইয়াদের দুই হাত ইত্যাদি যত গুণ আছে এগুলি পজিটিভ গুণ আল্লাহ সাব্যস্ত করছে 
আল্লাহ রসুল সাব্যস্ত করছে আল্লাহ রসুল সাব্যস্ত করছে পা কি বলছে জাহান্নাম বলতে থাকবে জাহান্নাম বলতে থাকবে আর আছে কিনা আমাকে দাও আর আছে কিনা আমাকে দাও আর আছে কিনা আমাকে দাও বলতেই থাকবে বারবার জাহান্নাম বলতেই থাকবে আর আছে কিনা আমাকে দাও শেষ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত আল্লাহ বলতে তার পা রাখবেন জাহান্নামের মধ্যে আল্লাহ অনেক গুণ রয়েছে যেগুলো সাব্যস্ত কৃত গুণ সাব্যস্ত কৃত গুণ এগুলো সাব্যস্ত করতে হবে সাব্যস্ত করতে হবে এটা আল্লাহ তালা নিজে বলে দিয়েছেন যে আল্লাহ তালা যে সমস্ত গুণ সেগুলো সাব্যস্ত করতে হবে আল্লাহ নিজে বলে দিয়ে সাব্যস্ত করার জন্য বলেছেন আল্লাহর উপর ইমান অর্থ কি আমাদের শেখ বলতেছেন আল্লাহর উপর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নাম এবং গুণের উপর যথার্থ ইমান আনো যেগুলি সাব্যস্ত করেছেন সেগুলি সাব্যস্ত করো এগুলির মধ্যে কোনোটার মধ্যে তুমি অস্বীকার করিও না এটাই হচ্ছে আল্লাহর উপর ইমানের পূর্ণাঙ্গ দাবি আল্লাহ ইমান অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নাম এবং গুণ সহ সেগুলি আল্লাহকে সাব্যস্ত আল্লাহ বিশ্বাস করো আর যেটা আল্লাহ তালা নিজের সম্পর্কে যেটা যে জানিয়েছেন যে তার গুণ আছে সেগুলিকে বিবেকে করে অস্বীকার করে না বিবেক অস্বীকার করে না কারণ তিনি তাকে দেখে নেয় বিবেক অস্বীকার করে কোনটা জানেন বিবেক তো ওইটাকে ধরে বিবেকে কোনটা ধরে জানেন ধরেন আপনি বললেন যে এই মাইকটা ওই মাইকটার মতো এইটা যদি কোনো এই মাইকটা ওই সমস্যা থাকে ওটা সমস্যা হবে তাই না কিন্তু আল্লাহকে দেখছি দেখি নাই আল্লাহর মতো কাউকে দেখছি দেখি নাই তাকেও দেখি নাই তার গুণ তার মতো কাউকে দেখি নাই তাহলে তার গুণ অস্বীকার করার কোনো সুযোগ আছে আমার আল্লাহ বলছে আমার আছে আমি তাই স্বীকার করি এখন বলতে পারেন যে আমার বিবেক দেওয়া আপনার বিবেক নষ্ট আপনার বিবেকের সমস্যা আছে ওটা আমার কি করবো আমি আপনার বিবেকের সমস্যা থাকে আমার দোষ নাই আপনার বিবেকের সমস্যা থেকে আমাকে চালাই দিতে আল্লাহকে চালিয়ে দিতে পারেন না আপনার বিবেকের সংকীর্ণতা আছে সবার বিবেক সমান হয় না সবার বিবেক সমান হয় না আল্লাহ আল্লাহ তালা আপনাকে যে বিবেক দিয়েছেন ওই আরেকজনকে এই বিবেক দেন না হচ্ছে আরও উন্নত মানে দিয়েছে অথবা তার থেকে আপনার থেকে নিম্নমানের দিয়েছে দুনিয়ার বুকে তাহলে সবার বিবেক সমান হবে না আপনার বিবেক দিয়ে বিচার করবেন না বরং কোরআন এবং হাদিসে আল্লাহ যে সমস্ত গুণগুলি আর গুণ আসছে সেগুলিকে সাব্যস্ত করতে হবে যেগুলি পজিটিভলি আসছে আবার যেগুলি নেগেটিভলি আসছে নেগেটিভ আসছে না কিছু গুণ সেগুলি উদাহরণ দিচ্ছি যেমন বলছে আল্লাহ বলছে যে তিনি মারা যাবেন না বলছেন কিনা বলছেন বলছেন ওই হাইলির উপরে আপনি ভরসা করুন যিনি মারা যাবেন না মৃত্যুটা নেগেটিভ গুণ না নেগেটিভ গুণ না এটা কিন্তু আল্লাহ তার জন্য সাব্যস্ত করছেন তিনি মারা যাবেন না এর অর্থ কি পজিটিভ হয়ে গেছে শব্দটা নেগেটিভ হলেও জিনিসটা কি পজিটিভ বুঝছেন না কথাটা তিনি তা তিনি তো আমরা যান না আপনার পজিটিভ নেগেটিভ মনে হলে তন্দ্রা কথাটা কেন কিন্তু অর্থ কি যান না তন্দ্রা নাই তাহলে পজিটিভ হয়ে গেছে কিন্তু বিপরীতে আমরা যারা দেশ এই বিদেশে অনেক আলেমকে দেখতে পাবেন বা মতাজের আশায় রামাতে দিয়ে এরা সবসময় দেখবেন যে আল্লাহর জন্য এমন গুণ এমন এমন গুণাবলির কথা আমরা নেগেটিভ গুণ বলে যেগুলো বিপরীতে কোনো যেন পূর্ণাঙ্গ গুণ নেই আপনি যদি বলেন যে বাবা ঘর ওনা বাইরে ওনা তো কোথায় কিছুই না তারা এইরকম কাজ করে এমন এমন সুলুক দিবে এমন এমন নো দিবে যেগুলো কোনো বিপরীত কোনো আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম তার যে সমস্ত নৌগুণগুলি বলছে এগুলি অর্থ করলে বোঝা যায় পূর্ণ জিনিসকে সাব্যস্ত করতেছে যেমন তা তিনি মারা যাবেন না অর্থ কি জীবিত পূর্ণ জীবন আর তিনি গুম যার নাই অর্থ কি তিনি হাই আচ্ছা তিনি জাহের নয় তিনি মূর্খ নয় এর অর্থ কি তিনি আলেন তিনি গুলে যান তার অর্থ কি তিনি জ্ঞানী আলেন তাই না ঠিক না আর যেস না তিনি ক্ষমতাশীল তার তার কোনো কষ্ট হয় না ওলাম মানুষের কষ্ট হয় তার কোনো কষ্ট হয় না হ্যাঁ ওলাম আসলাম লোক আল্লাহ বলছে এর অর্থ হচ্ছে বিপরীতটা শুদ্ধ হয়ে যাবে সাথে সাথে 
সুতরাং আল্লাহ তালা দুই ধরনের গুণ গণনা করেছে দুই ধরনের গুণ গণনা করেছে কোরআন এবং হাদিসে একটা হচ্ছে সাব্যস্ত করা গুণ সেগুলি পূর্ণ গুণ কোনো সন্দেহ নেই আরেকটি হচ্ছে নেগেটিভ গুণ গণনা করেছে যেগুলির দিকে তাকালে বুঝবেন আপনি এগুলি আসলে আল্লাহর জন্য নেগেটিভ না এগুলি কি পজিটিভ গুণ শব্দটা নেগেটিভ হতে পারে কিন্তু আল্লাহ তালা নো করেছে এটা আমার নাই বলেছে এটা থাকলে বরং নেগেটিভ হতো আল্লাহ যদি কোনো বাচ্চার মুখে দেখতে হতো নেগেটিভ হতো এই জন্য কোরআনে কেন মানে আয়াতের তফসিল অনেকে ভুল করে থাকে আপনাদের দেখবেন তফসিল খুলে দেখবেন আল্লাহ তালা বলছে কোরআনে কেমে খুন ভেবে আমি বলুন ইবাদতি আল্লা আমিনা সংকৃতি সৃষ্টিগুলের কাজ এই গুণগুলি কাজ সৃষ্টি করে সৃষ্টি করে গুণ আপনি আল্লাহর উপর চাপিয়েছেন কেন আপনার বিবেকের সমস্যার কারণে মানুষ ছোট বাচ্চা দেখবেন ওই পুতুল খেলে পুতুল খেলে দেখছে না কেন পুতুল খেলে এই জন্য বাচ্চা বানায় এই জন্য কিছু বিয়ে দেয় এই জন্য এটা পিচার করে খাবার বানায় দেখছে মাকে যেটা দেখছে এটা বিশ্বাস করতেছে ছোটকালে যেটা দেখছে এটা বিশ্বাস করতেছে সেটা চালাই দিচ্ছে এটা তরকারি বানাইছে এটা মাছ বানাইছে একজন একজনের দেখি মাছ খা ছোটকালে দেখছে না গ্রাম দেশের বেশি হয় আসল তো মাছ না কিছু না কি দেখছে মাটি দিয়ে একটা বাড়াই দিছে তার কাছে মাথার ভিতরে যেটা আছে এটা প্রচার প্রকাশ করতেছে যারাই আল্লাহর সম্পর্কে বাচ্চা করতেছে আল্লাহর ছেলে আল্লাহর মেয়ে অথবা আল্লাহ এটা বা আল্লাহ এটা সম্পর্কে বলতে তারা কি করতেছে আল্লাহর সম্পর্কে খারাপ ধারণা করতেছে কারণ আল্লাহর সম্পর্কে তারা আসলে ভালো ধারণা নাই এই জন্য আল্লাহ বলছে মা কদার হত্যা কাজ নেই আল্লাহকে তারা সঠিক ধারণা কে জানেনি মানুষের মতো মনে করে কতক্ষণ এটা করে কতক্ষণ এটা করে এই জন্য সমস্যাটা হয় সৃষ্টিপুরের মতো মনে করাটা আমার বিবেকের সমস্যা এই জন্য আমি কোনো কিছু না বুঝলেই ওটা আমরা তো আটটা বুঝি না যদি তারা বলা হয় যে আল্লাহর হাত আছে কি করবে তার কি বলবে জানেন বলছে হাত বলতে আমরা যেটা বুঝি হচ্ছে এটা আপনারা কে বুঝছে এটা কেন আপনি কেন বুঝছেন এটা না আপনার বিবেকে কি আছে সংকীর্ণতা আছে দরজাও তো একটা হাত আছে দরজার হাতটাকে পাঁচ আঙ্গুল নেই লোক আছে নাকি দরজার হাত আছে না হ্যাঁ আবার দেখবেন পাখিরও একটা হাত আছে আছে না আছে কি না আবার হাতে দেখা যাচ্ছে উঠেরও উঠেরও বলছে হাত হাত পা বলছে উঠেরও তো উঠের হাতকে আপনার হাতে পায়ের মতো নাকি তাহলে বোঝা গেল যেই সত্তা হয় সত্তার মতো তার গুণ হয় সত্তা যেটা গুণটা তার মতো হয় যখনই আপনার কাছে আসবে আপনার হাতে মতো সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলাম এটা লাগে আমার আপনার ইজ্জতে হাত আমার হাতের মতো না যদি বলে আমি এক হাত উঠেছে আর কিছু বুঝি না ওরা এটাই বলে আমি তো এটাই হাত বুঝি বলে আপনার বুঝে সমস্যা এটা আমার বলে গুণের কোনো সমস্যা নাই আপনার বুঝের সমস্যা এটা আপনার বুঝটা ভালো করে বুঝেন পড়ানো ঠিক হয়ে যাবে 
এটা এটা হচ্ছে আমাদের আকিদাগত এই জন্য আশা করি সেই ডিটেইল নিয়ে সবসময় একটা কথা বলতেন যে যখনই কেউ অস্বীকার করে প্রথমে আগে কি করে তাকবীরে বুঝছেন আল্লাহর হাত অস্বীকার করে প্রথমে বলল যে হাত অস্বীকার কেন করলেন বলল হাত অস্বীকার করলে তো মানুষের হাতের মত হয়ে যাবে তাহলে আগে কি করছে মত বানাইছে মত বানাইয়া পরে অস্বীকার করছে আগে বলছে এটা মানুষের হাতের মত তারপর অস্বীকার করছে বলে অস্বীকার করতে পারতো না আল্লাহ বলছে অস্বীকার করবেন কেন অস্বীকার করে ওই জন্য তোর তো মানুষের মত হয়ে যাচ্ছে তা আপনারা কি বলছেন মানুষের মত বানাইতে আপনার বুঝুর বলুন আপনার বুঝুর বলুন আপনার ইনশাল্লাহ কায়দা সবগুলি করলে আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে তাহলে আমরা কি বুঝলাম এটা সংক্ষেপে এটাই বুঝলাম যে আল্লাহ তালার গুণ আল্লাহ তালার গুণগুলো দুই প্রকার একটা হচ্ছে সাব্যস্তপিত গুণ একটা হচ্ছে অসাব্যস্ত পত গুণ সাব্যস্ত গুণগুলি পরিপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ কোন সময় এসে নাই অসাব্যস্ত গুণগুলি অন্য দিক থেকে পরিপূর্ণ কোন দিক থেকে পরিপূর্ণ কারণ নেগেটিভ দিক থেকে এটা না থাকলে বরং বোঝা যাইতো না এটা থাকার কারণে বুঝিয়ে দিয়েছে আল্লাহর কোনো মৃত্যু নাই তাই না মৃত্যু নাই এর অর্থ কি পূর্ণ জীবন কিন্তু যে ব্যক্তি বলছে বাইরেও না ভিতরেও না এটা কিছু সাব্যস্ত হয়নি এটা গোড়ার দিন হয়ে গেছে এখন কিছুই নাই আসলে এই জন্য এটা আল্লাহ তালার দুই ধরনের গুণ আছে এটা আমাদের কি করতে হবে সাব্যস্ত করতে হবে এটা বুঝে আসছে আচ্ছা এখন আমরা পরবর্তী চার নম্বর কায়দাটা নেই চার নম্বর কায়দাটা হচ্ছে যে আল্লাহর যত সাব্যস্ত পদ গুণ আছে সেগুলি পূর্ণ গুণ ডাক্তার বলেছিলেন এগুলি যত বেশি হবে তত বেশি সত্তার গুণ সত্তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে ঠিক কিনা ঠিক কিনা আপনি আপনাকে বলে দাও আপনি নামাজ পড়েন একটা গুণ না রোজা রাখেন একটা গুণ না আপনি হজ করেছেন একটা গুণ না যত বেশি হবে গুণ তত বেশি কোনো মর্যাদা পারবে না কমবে তাহলে মানুষ এই যে ইয়া লেখে বড় একটা ইয়া লেখে কি লেখে সুন্দর একটা এই মানুষ সম্মান করার জন্য একটা ইয়া লেখে না ফেয়ার দেয় যখন হে শিক্ষা নুরোগী হে বিনিদ্র হ্যাঁ মানপত্র লেখে মানপত্র মানে তার গুণ খুঁজতে 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 এখন কোনো শোক শেষ হয়ে যাবে কেন যত গুণে গুণানিত করা যায় তাই না সেখানে যদি আপনি ডেকে আনে বলেন জনাব জনাব হেডমাস্টার সাহেব আপনি কিন্তু চোর না জনাব হেডমাস্টার সাহেব আপনি কিন্তু ডাকাত না জনাব হেডমাস্টার হেডমাস্টার সাহেব আপনি কোনো দিন আপনি কোনো মেয়ের দিকে ডাকাত নাই এগুলি বলার অর্থ কি আপনি সম্মান করছেন অপমান করলেন আর আপনি যদি বলতেন হে সনাম ধন্য ব্যক্তি হে বিজ্ঞান রাগী হে শিক্ষা অনুরাগী তাহলে বলছে আর কত রকম কিছু গুণ দিয়ে হ্যাঁ হে দানবিক কত কিছু উঠেছে তাহলে বুঝা গেল যেই গুণগুলো পজিটিভ সেগুলি যত বেশি করা হবে তত বেশি শুনা হবে আর এরা কি করে আশার মাত্র দিয়ে রা আল্লাহ সাতটি গুণ আছে আর নাই মাত্র কয়টা আপনি সাত গুণ পাইলেন কেন পাইছে ঘটনা হচ্ছে কি আল্লাহর গুণ গুলো বিবেক দিয়ে সাব্যস্ত করতে হবে ওরা হাজির দিয়ে সাব্যস্ত হবে আরে কথা দিয়া তারা কি করছে আল্লাহ কোরআনের শব্দগুলি অর্থ বিকৃত করে দিয়েছে আল্লাহ তালার লক্ষ লক্ষ বিলিয়ন বিলিয়ন সিফাতকে অস্বীকার করে সাতটায় নিয়ে আসছে এই সাতটাও কোরআন হাত দিয়ে সাব্যস্ত হবে না এই সাতটা তারা মনে করে কি দিয়া শুধুমাত্র তাদের বিবেক দিয়ে সাব্যস্ত করছে বিবেককে ধরে এই জন্য আরে তুমি বিবেক তোমার বিবেককে ধরা কি তোমার বিবেক সমস্যা এর চেয়ে বড় বিবেককে জান করেছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি সাব্যস্ত করেছে তোমার বিবেকের সমস্যা হলে চিকিৎসা করাও তোমার বিবেকের সমস্যা আল্লাহর উপর চাপিয়ে দিচ্ছ কেন এটাই তো গুণ সুতরাং বুঝতে হবে এটা যেই গুণটি যেই গুণটি সাব্যস্ত করতে হবে এই গুণটি যত বেশি বলা যাবে তত বেশি মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে 
যার কোন পড়না করছে তার মধ্যে দিব্যি পাবে এই জন্য কোরআনে কেরিমে জায়গায় জায়গায় আজিজুন হাকিম গফুর রাহিম আছে কি না এক জায়গায় নাকি অনেক জায়গা শেষ নাই কারণ যদি বলার জিনিস যত বেশি বলতে পারেন কিন্তু নেগেটিভ গুণগুলি বিষয়ে কি জানতে হবে ও আম্মা সিফাত সেলবিয়া নেগেটিভ গুণগুলি কি অবস্থা ফলাম তুসকার গালিবান ইল্লা ফিল আহওয়াল ইতালিয়া নেগেটিভ গুণগুলি আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমে তিন অবস্থা উল্লেখ করেছেন তিনটা কারণ উল্লেখ করেছেন একটা হচ্ছে বয়ান আবু কামালিহি তিনি যে পূর্ণ সেটা বোঝানোর জন্য ব্যাপক ভাবে উল্লেখ করেছেন নির্দিষ্ট করে ব্যাপক ভাবে যে বলছে লাইসা কামিস লি শাই তার মত কোন কিছু নাই এর অর্থ হচ্ছে কোন কিছু ছেড়ে দিয়ে উপরে যাই আপনার মাথায় আসে তাতেই তিনি ভালো উপরে তিনি পূর্ণাঙ্গ তারপরে হচ্ছে বলা উল্লেখ করলো পূর্ণ হাত তার মত কোন কিছু হতে পারে না কাছে কাছে করতে তার সমকক্ষ তো হতে পারে না এটা কি বলে তিনি অনেক উপরে তাহলে এটা বিপরীতটা কামাল বোঝানোর জন্য পরিপূর্ণ বোঝানোর জন্য শুধুমাত্র কখনো কখনো আল্লাহ নেগেটিভ উল্লেখ করেছেন নেগেটিভ গুণ উল্লেখ করেছেন আবার কখনো কখনো উল্লেখ করেছেন যে তারা যে সমস্ত জিনিস বলেছে সেটাকে অস্বীকার করার জন্য উল্লেখ করেছেন তারা কি করতে আল্লাহর ছেলে আছে বলছে তখন আল্লাহ বলছে আল্লাহর জন্য সন্তান হওয়া ঠিক নয় আল্লাহর জন্য সন্তান হওয়া ঠিক নয় নেগেটিভ বললেন কিন্তু আসলে আল্লাহ কেন উল্লেখ করেছেন যেহেতু তারা উল্লেখ করেছে বিপরীতে উল্লেখ করে আল্লাহ অস্বীকার করেছেন নেগেটিভ উল্লেখ করে না সরাসরি আচ্ছা তিন নম্বর হচ্ছে যে আল্লাহ তারা কখনো কখনো তাদের যে সমস্ত কথা বলছেন এই বিপরীতটা দিয়ে রহ করেছেন যেমন তারা বলত আসমান জমিন এমনি হুসি আল্লাহ কি বলছে মা ফালাক আসমান জমিন এগুলি আমি খেলার ছেলে সৃষ্টি করি নাই কি জন্য বলছে তারা যেহেতু বলছে এটা রহ করার জন্য বলছে যে সাবধান আমি কিন্তু খেলাধুলা করি না খেলাধুলা করাটা এটা আল্লাহর জন্য নয় এটা কার জন্য যারা দুনিয়ার বুকে খেলা খেলাধুলা কারা করে যান যারা কোনো বুঝতে পারে না কি করতে হবে ছোট বাচ্চা লাগাই দেন কেন খেলাধুলা করুক আমি একটু শান্তি থেকে কাজটা করি মা খেলাধুলা লাগাই দিয়ে বসে রান্না বান্না করে কি জন্য যে আমার মাথা ছিঁড়ে ফেলবে এটা জিজ্ঞাসা করবো জিজ্ঞাসা করবো কত বেলা লাগে সরে থাকুক তাই না আল্লাহ তালা কি এরকম নাকি নাও যদি এই জন্য আল্লাহ বলছে আল্লাহ তালা এমনি সৃষ্টি করেন না খেলার ছেলে সৃষ্টি করেন উদ্দেশ্য আছে আল্লাহ আমার কোন ক্রান্তি আসেনি কেন বলবো এটা কারণ ইহুদিরা বলছিল যে আল্লাহ সহ জিনিস সৃষ্টি করে সপ্তম দিনে পায়ের উপর পা রেখে ঘুমিয়ে গেছে এই জন্য তারা এটা নাম দিয়েছে উৎসব মানে আমার শনিবার তারা কোনো কাজ করে না নাম দিয়েছে শনিবার আমলহীন আমলহীন শনিবার এরা চাচ্ছিল এক সময় বাংলাদেশের শনিবারে ছুটির দিন করতে আল্লাহ তালা মুক্ত করুক আমার শুক্রবার আছে আল্লাহ রহমত এটা তারা শুক্রবার আমাদের সত্যিকার অর্থে এবাদতে আছে আমাদের জুমাতে আসতে হয় প্রস্তুতি নিতে হয় যদি চাকরি করতে হয় প্রস্তুতি নিবেন তখন তাহলে এটা তো স্বাভাবিক প্রস্তুতি সুবিধা থেকে কিন্তু এটাকে আমরা এমন না যে আমল একবার বন্ধ করে দিতে বলি না আমরা আমল করবো এবার যদি বলে করে যে আমার শুক্রবার যেহেতু কোনো আমল করবো এটা আরবা বেদাত শুক্রবার কাজ আছে কিন্তু শুক্রবার প্রস্তুতিমূলক কাজে করে আপনি সব কাজে করতে পারবেন জুমার প্রস্তুতি থেকে কিন্তু শনিবারে করা ঠিক হবে না কেন গুরুদের সাথে মিল হয়ে যেত আমাদের সময় শনিবারে ছুটির দিন করা ঠিক হয় না আর সপ্তম দিনে শনিবারে আল্লাহ তালা তিনি পায়ের উপর পা এবার বলে ওরা তুলে দিয়ে আল্লাহ তালা চিঠি শুয়ে ঘুমাই গেছে পরিপূর্ণ করবেন এক অথবা কাপড়রা 
সত্তা কথা হচ্ছে যেগুলো তার আগেও ছিল এখনো আছে এবং থাকবে সবসময় ইচ্ছা করে করছেন সেরকম না যেমন আল্লাহ তালার আইল আইল তার অনুগ্রহ উদ্র ক্ষমতা অনুগ্রহ সামায় তার সোনা বাসা তার দেখা তার ইজ্জত তার হেকমত তার উপরে থাকা তার মহান 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 মহত্ততা ও আজমত এইগুলি হচ্ছে সবই কি আল্লাহ সত্যাগত গুণ সত্যাগত গুণ সত্যাগত গুণ এগুলির মধ্যে আবার দুর্গা বিভক্ত একটি হচ্ছে এগুলি আবার দুর্গা বিভক্ত এই আল্লাহর গুণগুলো এগুলো হচ্ছে কিছু আছে আল্লাহ তালা তিনি না জানলে আমরা কোনো বিবেক দিয়ে কোনোভাবেই বলতে পারতাম না যেমন কি আল্লাহ ঝু ওয়ালিয়া দেয় ও রায় নেই আল্লাহর চেহারা আল্লাহর দুই চোখ আল্লাহর দুই হাত আল্লাহ যদি না বলতেন আমার বিবেক দিয়ে কোনোভাবেই জীবনের সমস্যা হতো না আমি বলতে পারতাম এগুলো আমার সিফার খবরই এগুলো আমি সিফার খবরই মানে খবর দিছে আল্লাহ তাহলে খবর দেওয়ার কারণে আমি সেটা বুঝতে করতেছি খবর দেওয়ার কারণে আমি সেটা সাব্যস্ত করতেছি তাহলে আল্লাহ তালার ভুল এটা একটা আর এগুলি মধ্যে আরেকটা যেটা একটা বলছে আইন কুদরত এগুলো এগুলি খবরও বেশি আকল বল কোরআন শূন্য আসছে আমার বিবেকে বলে এর মধ্যে যেটা যেগুলি শুধু খবরই এগুলো হচ্ছে চেহারা দুই হাত পা চোখ এই জাতীয়গুলো হচ্ছে কি কোরআন আদিসে আসার কারণে বলতেছেন বলে আমরা বলতাম না আর আল্লাহ আসর উপর উঠেছেন শুধু কোরআন আদিসে আসার কারণে বলতেছি আমরা নিজের বিবেক খরচ করে এটা করার কোনো সুক্ষম ক্ষমতা আমাদের নাই তাহলে সিফার জাতীয় আবার দুভাবে করতে এটা কি সিফার জাতীয় খাবারিয়া একটা সিফার জাতীয় খাবারিয়া ও আকলি আমার একটা শুধু আল্লাহ বলছে বলে বলছে একটা আল্লাহ বলছে আমরাও বিবেক বলছি যে হ্যাঁ ঠিক আছে বিবেক বলে অন্যগুলি বিবেককে ধরে না কিন্তু আল্লাহ বলছে বিশ্বাস করতে হবে বুঝে আসছে আচ্ছা এখন আসেন সিফার ফেরিয়া আল্লাহ কর্মগত যে সমস্ত গুণ এগুলি কি এগুলি হচ্ছে এমন গুণ যেগুলো আল্লাহ তালা ইচ্ছা করে করে যখন ইচ্ছা যখন তিনি আদমকে ডাকছেন ডাকছেন না এটা কি এখন ডাকেন তখন ডাকছেন আদম সৃষ্টির পরে এর আগেও ডাকেন না তাহলে বুঝা গেল কোন কোনোটা যখন তিনি ডাকছেন তখন যখন তিনি মুসা করেন মুসা এ ধাম এ আয়াতি তুমি এবং তোমার ভাই দুজনে আমার নিদর্শন সময় নিয়ে যাও ফেরাও নাই কাছে এ ধাম ফেরাও নাই না তারা এটা কি এখন বলছে না আগে বলছে তখন যখন বলা তখন বলছে আগেও না পরেও না যখন তার ইচ্ছা দিন এই জন্য বলা হয় সিফার ফেরিয়ে আল্লাহর ইচ্ছা দিন যখন ইচ্ছা তখন তিনি করেন যখন ইচ্ছা হয় তখন তিনি করেন কারণ মৃত্যু দিবেন তিনি এই যে মৃত্যুদাতা তিনি মৃত্যু দিচ্ছেন যখন ইচ্ছা তখন দিচ্ছেন কাউকে ইজ্জত দিচ্ছেন যখন ইচ্ছা তখন দিচ্ছেন যখন ইচ্ছা তাকে অসম্মান করবেন যখন ইচ্ছা তখন করবেন ইচ্ছা নেই যে সমস্ত গুণ সেগুলি হচ্ছে আল্লাহ তালা এগুলো সিফার ফেরিয়া এগুলো করো ইচ্ছা দিন যখন ইচ্ছা করেন আবার স্থায়ী কাজটা করেন না ইনি কি সবসময় বলে যাচ্ছেন ইয়া মুসে ইয়া মুসে বলতেছেন তখন বলেছেন আমাদের নবীকে ডাকছেন যেমন কি এই জন্য যেমন আসর গরুটা বা নজুলের সময় দুনিয়া কত আসমায় নেমে আসা যখন তার ইচ্ছা হয় তখন নামেন আসর উঠেছেন যখন তার ইচ্ছা হয় তখন উঠেছেন এগুলো একটু সিফা সৃষ্টি করেন সৃষ্টি করেন কি আল্লাহ স্থায়ী গুণ আবার যখন ইচ্ছা তখন করেন দুটো গুণ একসাথে কেন যখন ইচ্ছা তখন করেন কিন্তু স্থায়ী গুণতা স্থায়ী গুণতা কিন্তু এটা একদিক দিয়ে জাতীয় আমি জাতীয় বেরি আমার সৃষ্টি করে আবার যখন ইচ্ছা তখন করে কথা যেমন কালাম কথা তিনি যখন ইচ্ছা তখন বলেন কিন্তু কালাম কথা বলার গুণ তার প্রাচীন গুণ একদিক দিয়ে জাতীয় একদিক দিয়ে জাতীয় একদিক দিয়ে জাতীয় বেরি আমার বেরিয়ে যখন ইচ্ছা তখন তিনি কথা বলেন আবার কথা বলার গুণ তার আগে এর অর্থ হচ্ছে তিনি এই গুণটি দুইটা হয় একদিক দিয়ে জাতীয় একদিক দিয়ে ফেরিয়া যেমন কি কথা বলা কথা বলা কথা বলা তার এই গুণটি দুই রকমের একটা হচ্ছে জাতি একটা হচ্ছে ফেরি দুইটাই তার এই একটি গুণ দুই ধরনের গুণ দুই ধরনের গুণ একটি গুণের মধ্যে এই এই জন্য কখন কথা বলা এটা নিয়ে সে একটু যখন কোনো কিছু হওয়ার তিনি ইচ্ছা করেন যেটা হওয়া পরে তখন হয় ঠিক না হও 
আলোচনা শুরু হবে